இப்போ நீங்கள் வந்து அஜித் சார் கூட நடிச்சிருக்கீங்க அவரோட உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்லுமே அஜித் சார் கூட தான் இப்போ நோட் ராங் ஸோ விஜய் சார் கூட நடிச்சிருக்கீங்க நான் அப்போ கூட வந்து ரெண்டு மூணு தடவை ட்ரை பண்ணேன் பேசலான்னு முன்னாடிலாம் பேசி முடிஞ்சிச்சு இப்போல்லாம் முடியறது இல்லை அவங்களுக்கு அந்த தாட் இருக்கோ இல்லையோ ஆனால் கூட இருக்கிறவங்க எல்லாரும் சார் இல்லை சார் நீங்கள் அவர் பார்க்குறோம் சார் அப்படின்னு ஏதோ ஒன்று பண்ணி இனி வச்சு பில்டப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் சினிமாவில் இருக்கும்போது ஃபினான்ஷியலி உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சா இல்லை இப்போ இப்போ நார்மலாக இருக்குது இந்த ஃபினான்ஷியலாக அமௌண்ட்டாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் அது ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் நல்ல சம கேள்வி ஆக்சுவலாக இது வந்து கரெக்டான டைமில் தான் கேட்டிருக்கீங்க ஏன்னா சினிமாக்காரங்களை பார்க்குற விதமே வேறு ஸோ ஒரு அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்களே வீட்டுக்கு கூட வாடகை கூட விட மாட்டாங்க சினிமாக்காரன் நீ எப்படி கட்ட போகிறேன்னு தெரியாது வாடகை கூட கொடுக்க மாட்டாங்க இது எனக்கும் நடந்திருக்கு இந்த பாலிடிக்ஸ் சினிமா பாலிடிக்ஸ் இல்லை அது அந்த மாதிரி ஜோன் எதுவும் இல்லை பாலிடிக்ஸ்லாம் நிறைய இருக்க தான் செய்யுங்க இன்ஃபேக்ட் நான் போகலாம் மூணு மாதம் நடிச்சதுக்கப்புறம் அடுத்த ப்ராஜெக்டே திருப்பியும் அஜித் ஜோதிகாவோட ராஜா ஒரு ப்ராஜெக்ட் வர வேண்டியது அது வந்து சரி அஜித் ஜோதிகா திருப்பியும் அஜித் ஜோதிகா நீங்களே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் என்ன வேணாம் சொன்னாங்க அந்த படத்துக்கு எவ்வளோ மிஸ் பண்ணுறீங்க அப்பாவை அது இப்போ வரைக்கும் மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு டென் இயர்ஸ் அப்பா இறந்ததுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் நான் வந்து பாட்டு கேட்டேன்னா என்னை தேடுவாங்க எங்கேயாவது எங்கேயாவது பாட்டு கேட்டுட்டு இருக்க அப்பா பாட்டு கேட்டுருக்குன்னா என்னை தேடுவாங்க ஏன்னா உட்காந்துட்டு அப்படியே உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்கு மனதில் இத்தனை ரணமா அடவழியில் இத்தனை சுகமா எனக்கு <laughs> 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 நம்ம 90s கிட்ன்றதுனால இந்த ஜோன்ல ஒரு நல்ல வேளை சின்ன வயசுன்னு சொல்லாம வந்தீங்க நானும் நான் அடிக்கடி சின்ன வயசு சொல்லி நம்ம வயசு ரொம்ப வயசா அந்த மாதிரி காடிடுவாங்க அதனால தான் சரி சின்ன வயசுலன்னு சொல்லாத வரைக்கும் நல்ல விஷயம் தான் அப்போ எனக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு थैंक यू सर सर நான் யுகேந்திரன் அவர்களை நான் எப்படி பார்க்கற அப்படினா देयर आर वेरी फ्यू पीपल इन द इंडस्ट्री हु आर वर्सटाइल இப்போ நீங்கள் யூத்துன்ற ஒரு படத்தில் தளபதி சார் கூட வந்து நம்ம பார்த்தாலே வெறுப்பாகிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் அதுவே வந்து திருப்பாச்சிரை நீங்க பாத்தீங்கனா ஹில் ஹில் பீ சம்வன் லைக் அ கார்டியன் டூ தளபதி அவர் தான் மெட்ராஸ்னா என்னடா சொல்லுங்க நினைக்கிறதுலாம் கிடையாது இது வேறு அப்படின்னு ஸோ ரெண்டுத்துமே புல் ஆஃப் பண்ணுறது ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல இது ரொம்ப குறைவான நபர்களுக்கு தான் நான் பார்க்குறேன் இவ்வளோ வேர்ஸ்டைலான ஒரு பர்ஃபார்மர் இவ்வளோ நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மர் ஏன் இப்போ ஒரு சமீப காலத்தில் நம்ம பார்க்க முடியலன்றது தான் என்னோடய கேள்வி சின்ன சமீப காலன்ற ஒரு சின்ன பிரேக் தான் ஆக்சுவலாக ஒரு ஆக்சுவலாக எயிட் இயர்ஸ் ஆச்சு சின்ன பிரேக்கில் பெரிய பிரேக் தான் ஆக்சுவலாக டூ தௌசண்ட் லெவன் அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறமே வந்து நான் இங்கேருந்து என்னோடய பேஸ் வந்து டோட்டலாக சிங்கப்பூருக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணேன் பிகாஸ் ஐ ரன் மை ஓன் ஈவெண்ட்ஸ் கம் இது ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி இன் சிங்கப்பூர் இட்ஸ் கால்ட் ரம்புட்டான் மீடியா ஒர்க்ஸ் ஸோ அங்கே வந்து வி ஹவ் பின் டூயிங் லாட் ஆஃப் ஷோஸ் இன் சிங்கப்பூர் ஃபார் டெலிவிஷன் அங்கே வசந்தம் சொல்லிட்டு ஒரு டெலிவிஷன் இருக்குது ஸோ வி ஹவ் ஆல்சோ பீன் ரெக்கனைஸ் எஸ் லைக் ஒரு நேஷ்னல் அவார்ட் அதில் நாமினேஷன்ஸ் நாங்கள் எல்லாமே ஸோ எங்களுடைய எடிட்டிங் அது ஸோ அதில் பிஸியாக இருந்தோம் ஸோ அதனால் அங்கே ஐ வாஸ் டோட்டலி ஸ்டேஷன்ட் இன் Singapore, I was looking after my production. That's why the yearly projects are coming here. So we have to pitch. Okay. So personal pitch, we have to be here. Like, like literally, yeah. we have to be there to present. So, uh, apo, in Singapore and India, there is a travel time. There is a distance in India. I was trying to manage a little bit. I was shuttling back and forth. So, I was trying to do some projects at that time. And uh, I even... Uh, uh, ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் வரைக்கும் ஓரளவுக்கு ஓகே அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து மை ஒய்ஃப் வாண்டட் டு டூ ஹ பிஹெச்டி ஸோ டாக்டர் ஸ்டடீஸ்க்காக வீவ அப்படியே வீவ அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கும் எந்த எந்த போகலாம் எங்கே போகலாம் பட் பிகாஸ் சிங்கப்பூரில் ட்ரை பண்ணப்போ ஷி குடன் கெட் அவங்க ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்கல பட் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்த ஒரே கண்ட்ரி வந்து நியூசிலாண்ட் ஸோ அது ஸ்காலர்ஷிப் அவங்களுக்கு படித்ததுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடச்சதுனால வி வாண்ட் டு மூவ் டு நியூசிலாண்ட் ஸோ ஆக்லேண்ட் போனோம் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் எங்களுக்கு அந்த ஃபேமிலி பிள்ளைங்க ஃபேமிலின்றதுனால வி வாண்ட் டு பரவாயில்ல கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணி வைப்போம் நோ ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு சரி ஹோல்ட் பண்ணி வச்சு தான் இந்த பிரேக் பட் இப்போ ஆஃப்டர் ஷி ஷி ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட்டட் அ பிஹெச்டி ஸோ நவ் ஷி இஸ் டாக்டர் டாக்டர் ஹேம மாலினின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு
அவர் டென் இயர்ஸ் ஓல்ட் அவர் ஹிஸ் நேம் இஸ் தர்ஷன் ஸோ விசாஷன் கிஷன் தர்ஷன் மூணு பேரும் மியூசிக்கு அதிலலாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி இன்வால்மெண்ட் இருக்குது மை எல்டஸ்ட் இந்த எல்டஸ்ட் ரெண்டுமே வந்து தே மேக் தி ஓன் மியூசிக் இப்போ இப்போ இந்த ஸ்பாட்டிஃபை இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால இட்ஸ் மச் மோ ஈஸியர் இப்போ நாங்கள் வரும்போது எங்களோட பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு இப்போ நம்ம நாங்களாம் வரும்போது எங்களுக்குன்னு ஒரு நாங்கள் மேடை நிகழ்ச்சிகள் மட்டும்தான் பாட முடியும் ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும்தான் இருந்துச்சு கல்யாண கச்சேரி பாடுவோம் கோவில் கச்சேரி பாடுவோம் தட்ஸ் ஆஃப் வி என்ன சொல்கிறது என்ஹான்ஸ் அவர் டேலண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களோட எக்ஸ்போஷரே அப்படி தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த சேட்டலைட் சேனல்ஸ் ஹேட் தே ஓன் டேலண்ட் டைம் ஸோ தே கேன் கம் அண்ட் சிங் you know like they 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 get to showcase their talent opposition konja wide ra achu so nare talent time shows undichu adu adu undichu ipo vandu ninga yaar onnala enga onnala star aayilla if you are really talented you don't have to be in india ninga endha corner of the globe la irundhalo you you are your own star na achu so and the opportunities vandu ipo ulla pillaigalukku la irukku so adha appa payanukala vandu they make their own music they release on spotify ஸோ அது என்னமோ சொல்லுவானுங்க இபின்னு வானுங்க என்ன சொல்லுவானுங்க ஸோ சிங்கிள் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அது வந்து என்ன ஸ்பெடப் வேர்ஷன் அப்படி அப்படின்னு சொல்லுவானுங்க எல்லாம் இப்போது ஸோ தி மேக் தர் ஓன் மியூசிக் பாடுவாங்க என்னோடய ஷோஸ்லாம் தமிழ் ஷோஸ் அங்கே நியூசிலாண்டில் பண்ணும்போது எப்படியா வாங்க பாடுங்க பாட சொல்லுவோம் வந்து ஸோ தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ் ஸோ இப்போ எல்லாம் செட்டில் ஆனதுனால ஐ கேன் கம் பேக் இஃப் த மூவி இண்டஸ்ட்ரி இஸ் ரெடி டு அதான் சார் இப்போ ப்ரே இப்போ அந்த பிரேக் சொன்னீங்க அது எயிட் இயர்ஸ் நீங்கள் வந்து ஃபேமிலி ஒரு கமிட்மெண்ட்டுக்காக நீங்கள் பண்ணியிருக்கோம் பட் இந்த எயிட் இயர்ஸ் இவால்வ் ஆகி நிறைய ஆர்டிஸ்ட் வந்திருக்காங்க நிறைய பேர் இப்போ நீங்கள் வந்து அஜித் சார் கூட நடிச்சிருக்கீங்க அவரோட உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்லுமே அஜித் சாரோட தான் இப்போ நோட் ராங் ஸோ விஜய் சார் கூட நடிச்சிருக்கீங்க இப்போ இந்த எயிட் இயர்ஸ் ட்ராவலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க போன பொசிஷன் இப்போ இருக்கிற பொசிஷன் வந்து யூ நோ த வாட் கைண்ட் ஆஃப் தே கேரி அப்போ நீங்கள் யோசிக்கும் போது இப்போ நமக்கான சீட்டு அங்கே இருந்துருக்கணும் எங்கேயும் மிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு இப்போ நீங்கள் பாய்ஸ் சொன்னீங்க கிட்ஸ் மூணு பேர் இருக்காங்க தேல் அவங்க கேட்பாங்களா அப்பா நீங்கள் கொஞ்சம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த இதை எப்படி பார்க்குறீங்க ஆக்சுவலாக ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் என் பசங்களுக்கு வந்து நான் நான் வந்து ஒரு மூவி ஆர்டிஸ்ட்டு நானும் என்னையும் ஒரு செலிபிரிட்டின்னு மக்கள்லாம் பார்க்குறாங்கன்றதே தெரியவே தெரியாது அந்த மாதிரி தான் இருந்தானுங்க பிகாஸ் அவங்களுக்கு வந்து இது சி இந்த கல்ச்சர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல நமக்கு வந்து இந்தியாவில் உள்ள கல்ச்சருக்கும் வெளிநாட்டில் உள்ள கல்ச்சருக்கும் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் அதாவது நீங்கள் வந்து ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும் இல்லை வேலை செய்கிற இடமா இருந்துக்கட்டும் எல்லாமே உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கல்ச்சரில் இருக்கிறவங்க இப்போ நீங்கள் ஒர்க் ஒர்க் லைஃபே வந்து டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட் தான் இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கிற ஒர்க் லைஃபுக்கும் நியூசிலாண்ட் மாதிரி வேறு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரியில் இருக்கிற ஒர்க் லைஃப் ஈவன் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் தான் ஸோ அவனுங்களுக்கு வந்து அந்த அங்கே போய் ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு அந்த கல்ச்சரில் இருந்ததுனால அண்ட் சிங்கப்பூர்லேயும் வந்து நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் உள்ள சினிமா மோகம் வந்து சிங்கப்பூர்லேயும் அவ்வளோ கிடையாது மலேசியாவில் இருக்குது ஓரளவுக்கு பட் சிங்கப்பூரில் கிடையாது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த எக்ஸ்போஷரே இல்லை பாருங்க அதே மாதிரி சென்னையில் இருக்கும்போது ரொம்ப சின்னதுங்களாக இருந்துச்சுங்க அது அவங்களுக்கு அவ்வளோ தெரில ஏன்னா இப்போ நம்ம நான் தொடர்ந்து இங்கே சென்னையில் இருந்திருந்தேன்னா நம்ம எங்கே போகும்போது ஆட்டோகிராஃப் கேட்குறாங்க ஃபோட்டோ கேட்குறாங்கன்னா ஓ இவர் அப்படின்னு ஒரு அது தாட் வரும் அவங்களுக்கு யோசிக்கிறதுக்கு ஒரு டைம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அங்கே அவங்களுக்கு சுத்தமாக கிடையாது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஓ எங்கள் அப்பா ஒரு செலிபிரிட்டியான்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ஒரு இப்போ தான் அவங்களுக்கு ஒரு ப பதினெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்குலாம் பதிமூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ ஸோ அந்த ரேஞ்சுக்கு அவங்கெல்லாம் வந்து அந்த டைமில் இருக்காங்க இப்போ நான் இப்போ கூட வந்து ரெண்டு மூணு தடவை ட்ரை பண்ணேன் பேசலான்னு முன்னாடிலாம் பேசி முடிஞ்சிச்சு இப்போல்லாம் முடியறது இல்லை ரெண்டு பேர்கிட்டையும் விஜய் சார் கிட்டையும் பேச முடியல தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது லெவல்ஸ் டு ஏன்னா கோ டு தெம் ஸோ நான் ரெண்டு மூணு தடவை ட்ரை பண்ணேன் சரி பரவாயில்ல இட்ஸ் ஓகே நான் அங்கே இருக்கும் போதே சும்மா பிகாஸ் நம்ம வந்து மூவி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்றைக்குமே நான் ரொம்ப கேட்க மாட்டேன் யாருக்கும் எனக்கு சான்ஸ் கொடுங்கன்னு கேட்க மாட்டேன் ஸோ ஒரு எப்போவுமே ஒரு ஹாய் ஹலோன்னு சொல்கிற ஒரு கேரக்டர் தான் எங்கே பார்த்தாலும் எப்படி முன்னாடி எப்படி பழக்கணுமோ அப்படியே இருக்கணுன்றதுனால அவங்களாம் ஸ்டார்டிங்லலாம் கொஞ்சம் இங்கே இருக்கும்போது நான் போயிட்டு போய் பார்ப்பேன் எப்போது எங்கே ஷூட்டிங் இருந்துச்சுன்னா போய் பார்ப்பேன் அதெல்லாம் பட் இப்போ ட்ரை
ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த பாயிண்ட்டு தான் நான் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க ரீச் பண்ணுறதே கஷ்டமாகிடுச்சு இந்த ஒரு பிரேக்னால் ஸோ கொஞ்சம் அது ரிக்ரேஷன் இருக்கா நீங்கள் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் ஃபேமிலிக்காக போனீங்க யூ ஹாவ் அ பெட்டர் லைஃப் தேர் நீங்கள் ஜா ஓகே தான் பட் ஸ்டில் தேர் அட் எனி பாயிண்ட் நீங்கள் யோசிச்சிருக்கீங்களா என்னென்னா கேட்குறீங்களா ரிக்ரெட் பண்ணலை என்னென்னா எனக்கும் சரி எங்கள் அப்பாவுக்கும் சரி ஃபேமிலி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ எங்களோட ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி எப்பவுமே ஃபேமிலி நாங்கள் எப்பவுமே யோசிக்கிறது உண்டு ஸோ அதனால் பிள்ளைங்களோட படிப்பு என்ன லைக் அவங்க அங்கே போனால் இந்த ஸ்டடீஸ் இப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் நாங்கள் யோசிச்சுட்டு தான் இந்த முடிவுக்கே போனேன் நான் ஈவன் வென் வி ஷிஃப்டட் ஃப்ரம் சிங்கப்பூர் டு நியூசிலாந்து அவங்களோட ஸ்டடீஸ் எல்லாமே வந்து போனால் டிஃப்ரெண்ட்டாக அவங்க நல்லபடியாக இருக்குன்றதுக்காக தான் போனோம் நாங்கள் எப்படி யோசிச்சோன்னா சரி நிறைய பேர் வந்து பிள்ளைங்களை கூட போய் போர்டிங் ஸ்கூலில் போட்டுட்டு இங்கே இருப்பாங்க பட் என்னால் அந்த மாதிரிலாம் எங்களால் த ஃபேமிலி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ் எவ்ரி டே வித்தவுட் ஃபெயில் எரி ஒன் மீல் வில் பி அஸ் அ ஃபேமிலி அது டின்னராக இருந்தாலும் சரி லஞ்சாக இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு மீன் நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றா உட்காந்து நோ கேஜெட்ஸ் உட்காந்து பேசிட்டு ஏதாவது ஒரு டாபிக் பற்றி பேசுவோம் மியூசிக் பற்றி பேசுவோம் இல்லை பாலிடிக்ஸ் பற்றி பேசுவோம் ஏதாவது ஒன்று பேசிட்டு சாப்பிடுவோம் நான் ஒரு ஆக்டரோட லைஃப் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா எப்பயுமே அந்த ஒரு டேக் லைனுக்கு போடணும் தட் யூ நோ மீ பட் நாட் மை ஸ்டோரி அப்படின்றது ஸோ இப்போ இந்த ஃபினான்ஷியலி ஆக்டரோடுக்கு ஆன் ஸ்க்ரீனில் தெரிஞ்சிடும் இவங்க எப்படின்ட்டு ஆனால் பின்னாடி இருக்கிற கஷ்டங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும் அதை பெருசாக தெரியாது ஸோ இப்போ நீங்கள் சினிமாவில் இருக்கும்போது ஃபினான்ஷியலி உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சா இல்லை இப்போ இப்போ நார்மலாக இருக்குது இந்த ஃபினான்ஷியலாக அமௌண்ட்டாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் அது ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் நல்ல சம கேள்வி ஆக்சுவலாக இது வந்து கரெக்டான டைமில் தான் கேட்டிருக்கீங்க ஏன்னா சினிமா அப்படின்றது வந்து ஒரு ஒரு கவர்ச்சியான ஒரு ஒரு துறை ஸோ பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து ஒரு பார்த்தோடனே இவங்களுக்கு வந்து வா சூப்பரில் இவங்க அப்பா கார் வச்சுருக்காங்க சூப்பராக வீடு வச்சுருக்காங்க முன்னா இப்போ டெய்லி ஒரு ஒரு சட்டை போடுறாங்க அது ஃபீமேல் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கட்டும் மேல் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கட்டும் சிங்கராக இருக்கட்டும் டான்ஸராக இருக்கட்டும் சினிமாக்காரங்களை பார்க்குற விதமே வேறு ஸோ ஒரு அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்களே வீட்டுக்கு கூட வாடகை கூட கொடுக்க மாட்டாங்க சினிமாக்காரன் நீ எப்படி கட்ட போகிறேன்னு தெரியாது வாடகை கூட கொடுக்க மாட்டாங்க இது எனக்கும் நடந்திருக்கு ஸோ அப்பாவுக்கும் நடந்திருக்கு ஸோ இது வந்து பல தொன்று தொற்று நடந்து வர விஷயம் தான் சினிமா சினிமா பார்ப்பாங்க சினிமா பாட்டு கேட்பாங்க ஆனால் சினிமாக்காரங்களும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க அது வந்து அது ஒரு சாபம் மாதிரி வச்சுக்கல அது வந்து அந்த மாதிரி சினிமாக்காரங்களுக்கே உள்ள ஒரு விஷயம் பட் அது கொஞ்சம் இப்போ பிரேக் ஆகி ஓரளவுக்கு ஓகே இப்போ ஓகே என்னென்னா ஸோ இந்த ஃபினான்ஷியல்ன்றது வந்து சினிமான்றதுனால ஒரு கவர்ச்சியான ஒரு விஷயன்றதுனால எல்லாருக்கும் ஈஸியாக போய் பப்ளிசிட்டி ஆகுது வேற ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாரும் ஒரு மனுஷன் தான் நானும் மனுஷன் தான் ஒரு நைன் டு ஃபைவ் ஜாப் போகிற ஒரு ஆளும் ஒரே அதே மனுஷன் தான் அவனுக்கு என்ன ஃபேமிலி கஷ்டங்கள் இருக்கோ அதே ஃபேமிலி கஷ்டம் நமக்கும் இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் அவங்களுக்காச்சும் நைன் டு ஃபைவ் ஜாப்னாலும் ஸ்டேபிள் இன்கம் இருக்குது எங்களுக்கு சினிமாக்காரங்களுக்கு அந்த ஸ்டேபிள் இன்கமே கிடையாது ஒரு படம் அவுட் ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் திரும்பியே பார்க்க மாட்டாங்க அப்போ அப்போ இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் நாங்கள் இருக்கும்போதாச்சும் கொஞ்சம் பேர் தான் சிங்கர்ஸ் இருந்தோம் இப்போ இந்த டேலண்ட் டைம்னால நிறைய இந்த பூல்லே பெருசாகிடுச்சு சிங்கர்ஸோட பூல் வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு நினைக்கிறேன் ஒரு ஆயிரம் சிங்கர்ஸ் இருப்பாங்க பசங்க இந்த கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரியலி டேலண்டட் ஆமாம்மா ஸோ இப்போ இருக்கிற நிலைமை எப்படின்னா யாராவது சார் அப்படின்னு இப்படி திரும்பி பார்க்கறதுக்குள்ள ஒரு பத்து பேர் போயிடுவாங்க இந்த பக்கம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில் தான் இருக்குது ஸோ ஸ்டேபிள் இன்கம்ன்றதே கிடையாது சினிமா ஆட்களுக்கு ஸ்டேபிள் இன்கம்ன்றதே கிடையவே கிடையாது அன்லெஸ் சம் பீப்புள் கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக திங்க் பண்ணி கல்யாணம் மாட்டோம் இல்லை ஒரு தேட்ரு அப்படின்னு கட்டி வச்சா ஓரளவுக்கு அது கூட இப்போ தேட்டர் கூட இப்போ வந்து இப்போ இப்போ கோவிட்க்கு அப்புறம் அதுவே ஒரு பெரிய இதாகிடுச்சு பிரச்சனையாக இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்மார்ட்டாக ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணி அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தால ஒழிய நமக்கு வந்து சினிமாக்காரங்களுக்கு வந்து ஸ்டேபிள் இன்கமே கிடையாது ஸோ எல்லார் மாதிரியும் தான் நாங்களும் உங்களை மாதிரி தான் நாங்களும் சரியா ஸோ எங்களுக்கு தனியாக எல்லாம் பார்க்காது எங்களுக்கும் கஷ்டம் இருக்குது எல்லாருக்கும் அது வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி தான் சார் இப்போது ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயம் ஏதோ டேலண்ட் நம்மக்கிட்ட இருக்குன்னு வைங்க அது வந்து அதில் வந்து நம்ம ஏதோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் மேபி என்னோட நிறைய பேர் இருக்காங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் என்னும் போது நம்ம ஒரு கரியர் ஸ்விட்ச் பண்ணுறோம் இல்லை வேற
எது இம்பார்ட்டன் எது ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுறோன்ற விஷயம் தான் இங்கே போனால் இங்கே இருந்தால் எனக்கு மட்டும்தான் அதில் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் பட் நான் அங்கே போனேன்னா என் பிள்ளைங்களோட லைஃப் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அவங்களோட ஃப்யூச்சர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஸோ என் ஒய்ஃபுக்கும் அவங்க வந்து அவங்களோட டாக்டர் ஸ்டடிஸ் படிக்கணும்னு இருந்துச்சு ஸோ தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இல்லை ஸோ ஒருத்தரை சந்தோஷப்படுத்துகிறதா மி இல்லை இன்னொரு நான் ஒரு அஞ்சு நாலஞ்சு பேரை சந்தோஷப்படுத்துகிறதாங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல ஆ பட் அதனால் நான் சோகமாகலாம் கிடையாது ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி டு பி தேர் ஈவன் நவ் ஐ மிஸ் மை ஹோம் நியூசிலாண்ட் ஏன்னா அது நியூசிலாண்ட் கு அங்கே இருக்கும்போது வேறு மாதிரி ஒரு ஒரு அமைதி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லைஃப் அங்கே ஸோ அங்கே இருக்கிறவங்க யாருக்குமே வந்து திரும்பி வரணுன்ற ஆசையே இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு இடம் நியூசிலாண்டு ஆக்லேண்ட் அதுவும் ஆக்லேண்ட் அந்த சைடு எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஒரு லேட் பேக்கான ஒரு ஸ்டா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தான் பட் உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்ற ஒரு விஷயமே இருக்காது நம்ம இங்கேருந்து இந்த முனை இந்த ரோடு முனையில் அந்த ரோடு முனைக்கு போகிறதுக்குள்ளாரே அத்தனை ஹார்ன் ஹார்ன் அடிக்கிறாங்க இப்படி வந்து போக முடியுமாப்போ அப்படின்லாம் யோசிக்கிறோம்ல அதெல்லாம் அங்கே பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சார் இப்போ உங்கள் கரியரில் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இந்த ஜேர்னியில் ஏண்டா சினிமாவுக்கு வந்தோம் திஸ் கான் பி மோர் வேர்ஸ்ன்ற மாதிரி எதனாச்சும் சுச்சுவேஷன் நடந்துருக்கு அது ஃபஸ்ட்டு படத்தில் மட்டும் தான் இருந்துச்சு முதல் படத்துக்கு ஆமாம் முத படத்துலேயே ரெண்டாவது ஃபஸ்ட்டு டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் ஷூட்டு பூவல மூணு மாதம் வந்து அங்கே பிரசாத் லேபில் வந்து அந்த வீடு செட்டு போட்டுருந்தாங்கள்ல ரெண்டு வீடு இருக்கும்ல ஸோ அந்த சாங் செல்ல நம்ம வீட்டுக்கு அந்த சாங்கோட ஷூட்டு அதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஷூட்டு என்னை கூப்பிட்டது ஃபஸ்ட்டு டே போனேன் சார் டிஃபன் சாப்பிட்டு வாங்கினாங்க போய் சாப்பிட்டு வந்தேன் சாப்பிட்டு வந்து உட்காருங்க சார் கூப்பிட்றோம் அப்படின்னா ஷார்ட் ரைட்டிங்காக கூப்பிட்றேன் சார் ஓகே காஸ்ட்யூம்லாம் போட்டாச்சு போட்டி தான் உட்காந்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் சார் லன்ச் ரெடி ஆயிடுச்சு லன்ச் சாப்பிட்ருக்கோம் நாங்கள் ஸோ லன்ச்சும் சாப்பிட்டேன் சார் கூப்பிட்றேன் சார் ஷார்ட் ரைடின்னு கூப்பிட்றேன் நாங்கள் உட்காந்தே தான் இருந்தேன் அப்புறம் டின்னரும் முடிஞ்சிச்சு முடிஞ்சு சார் நான் நினைக்கிறேன் நாளைக்கு நமக்கு ஃபஸ்ட்டு மார்னிங் வந்தோன்னு உங்களுக்கு தான் ஷார்ட் இருக்கும் சார் சொல்ல சொன்னார் அப்படின்னா ஓ பர்டே ஃபுல் டே நிற்க வச்சுட்டு ஷூட் டே ஒன்றும் இல்லை ஒன்றுமே கிடையாது ஓ சாப்பிட்டு உட்காந்து சாப்பிட்டு உட்காந்து தான் இருந்தேன் ரெண்டாவது நாள் சேம் ரிப்பீட் ஆகிடுச்சு குரூப்பில் போன மாதிரி செகண்ட் டே அதே தான் வந்துச்சு சாப்பிட்றது உட்காருது மத்தியானம் உட்காந்து உட்காந்து தூக்கமே வந்துடுச்சு அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆனால் எல்லோரும் போகிறாங்க அப்போ தான் நினச்சேன் ஐயோ என்ன தப்பாக ஒரு முடிவு பண்ணி சினிமாவுக்கு ஃபிலிம்குள்ளே வந்துட்டோமோ ஏன்னா அப்போ நான் சீரியல் பண்ணிட்டுருந்தேன் ஒரு ஒரு மூணு நாள் சீரியல் பண்ணிட்டுருந்தேன் அங்கே நாங்கள் ராஜா உள்ளே போனாலே சீரியலில் உள்ளே போனாலே சார் வாங்க சார் அப்படின்னு சார் ஃபஸ்ட் ஷாட் உங்களுக்கு தான் சார் வாங்க சார் ரெடி சார் ராஜ மாதிரியாக இருந்துச்சு சார் இதெல்லாம் விட்டு நம்ம தெரியாமல் இதுக்கு வந்துட்டோமே தப்பான ஒரு முடிவாக இருக்கும் போது அப்பாட்டு போய் ரெண்டாவது நாள் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு டே ஒன்றும் இல்லை ரெண்டாவது நாளும் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு அப்போ தான் சொன்னார் ஏன் நீ ஏன் அப்படிலாம் யோசிச்சுட்டு அந்த மாதிரி எதிர்பார்த்துட்டியும் போகிற படம் படத்தில் ஒன்று வில்லனாக போட்டிருக்காங்கன்னா அதில் ஒரு விஷயம் இல்லாமல் இருக்காது அவங்க சில டைமில் ஷெடியூல் போட்டிருப்பாங்க வேறு மாதிரி சீ ஷார்ட்ஸ் பிரிச்சுருப்பாங்க இதெல்லாம் இருக்குல்ல இல்லை அங்கெல்லாம் போனால் சீரியலில் போனால் நான் அது வேறையா அது சே ஸ்மா சின்ன ஸ்மால் ஸ்க்ரீனில் வந்து நீ ஹீரோவாக இருக்கிறனால உனக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும் பட் அங்கே மற்ற ஆர்டிஸ்ட்லாம் இருக்கிறாங்க எதிர்பார்த்துட்டு நீ போய் உட்காராது எப்பவுமே ஸோ கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக நீ போ உனக்கு வரும் அப்படி எதாக இருந்தாலும் உனக்கு வரணும்னா அது வரும் அப்படின்னு சொல்லி எப்பவுமே சொல்லுவார் அந்த திருப்பியும் அதை சொன்னார் சரி ஓகே தேர்ட் டே போனேன் போயிட்டு காலையில் வைக்கல ஷார்ட்டு மத்தியானம் மேலே கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டுட்டு அந்த சாங்கில் ரெண்டு மூணு சீக்வன்ஸ் நான் டான்ஸ் ஆடுறது இந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிறது இதெல்லாம் எடுத்தாங்க மாண்டேஜ் மாதிரி ஆமாம் சார் அப்போது அந்த அந்த மூணு நாள் அப்படி தான் இருந்துச்சு எனக்கு ஒரு மாதிரி டல்லாக தான் இருந்துச்சு என்னடா அப்படின்னு அடுத்த நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து வைசாக் கிளம்பணும்னு சொன்னாங்க இதே தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு வைசாக் போனதுக்கப்புறம் தான் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி மாறிச்சு ஏன்னா அப்போ தான் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஆக்டிங்குள்ள ஸ்கோப்பே கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அது அந்த அஜித் வந்து ட்ரெயினில் நான் ச என்னை வந்து அவரை போய் பிக் பிக்கப் பண்ண போவேன் அப்போ நான் அழுகிற அழுதுலாம் நடித்து காட்டுவேன் இந்த மாதிரி செல்ல வரசுன்னா ஃபோட்டோ எடுக்க சொன்னால் கல்யாணத்துக்கு அப்படின்னா அந்த சீன்லாம் எடுத்தாங்க அதான் அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ஆக்டிங்க்குன்னு ஒரு சீனு அப்போ
டப்பிங் பண்ணும்போது இந்த சீன் இருந்துச்சு ஏன் இது இல்லை அப்படின்லாம் யோசிச்சிருக்கோம் பாடும்போது நான் சில படங்களில் பாடினதே அப்படி இருந்திருக்கு நான் பாடிட்டு வந்துடுவேன் அதுக்கப்புறம் திடீர்னு பார்த்தா சீடியில் என் பேர் இருக்காது ஏய் நம்ம பாடின பாட்டை செய்ய யாரோ யாரோ பாடியிருக்காங்க அதெல்லாம் நடக்கும் இதெல்லாமே வந்து இதை இது எதிர்பார்த்து தான் இருக்கணும் வாழ்க்கை இந்த சினிமா வாழ்க்கையை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே நமக்கு வந்து உடனே கிடச்சிரும்னு நம்ம நினைக்கவே முடியாது கஷ்டப்படும் கஷ்டப்பட்டால் தான் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம அவனும் டாக் அபவுட் யோர் ஃபாதர் அப்கோர்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி கிரேட்டஸ்ட் சிங்கர் இண்டஸ்ட்ரி எவர் ஹேட் ஸோ எவ்வளோ மிஸ் பண்ணுறீங்க அப்பாவை அது இப்போ வரைக்கும் மிஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் ஏன்னா எனக்கு வந்து அப்பாவை விட அப்பாவை வந்து ஒரு அப்பாவை விட எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டாக தான் இருந்திருக்காரு ஸோ நாங்கள் வந்து எதாக இருந்தாலும் பேசுவோம் இப்போ 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 இந்த மாதிரி ஐபிஎல்லாம் அவர் இல்லை அப்போ அப்போ இறந்துட்டாங்க அப்போலாம் ஐபிஎல் இருக்கிற டைமில் ஒன்றா இந்த மாதிரி உட்காந்துருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க சண்டை தான் போடுவோம் அந்த மாதிரி கிரிக்கெட் பார்த்தாலே சண்டை வரும் எங்களுக்கு அந்த கிரிக்கெட்னாலே ஒரு ரெண்டு நாள் பேச மாட்டோம் ஆமாம் என்ன அடிக்கிறானுங்க உனுங்க இப்படி இப்படி ஆடுறானுங்க வேஸ்ட்டு உனுங்க ஆடுக்கு போகிறதா இல்லை லைக் இப்படி தான் திட்டுவார் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அவன் கஷ்டம் அப்படின்னு நாங்கள் ரொம்ப சண்டை ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் மிஸ் பண்ணேன் நான் அண்டு நான் டூ தௌசண்ட் லெவனுக்கு முன்னாடியே வந்து ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டு போயிட்டு வருவோம் சிங்கப்பூருக்கெலாம் அப்போயே ஒரு நாளைக்கு எப்படியும் எவ்ரிடே எனக்கு வந்து ஒரு 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 நாளைக்கு ஒரு அஞ்சாறு தடவை ஃபோன் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ஸோ அந்த அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் எனக்கு ரொம்ப அது அதுலேருந்து வெளியே வரதுக்கு ஆச்சு எனக்கு ஏன்னா என்ன பண்ணுறீங்க பிள்ளைங்க பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு ஒரு கேட்குறதுக்கு அந்த ஒரு பெரிய ஒரு வீட்டில் ஒரு பெரியவங்க வந்து நமக்கு கால் பண்ணி கேட்குறாங்களே அது மிஸ் ஆக ரொம்ப மிஸ் ஆகும் எனக்கு எப்பவுமே அதுவும் ஏதோ ஒரு ராமசாமியோட பயனாக இருந்தேன்னா வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும் நைன் டு ஃபைவ் ஜாப் போகிறனா ராமசாமி பயனாக இருந்தால் அது வித்தியாசமாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா மலேசியா வாசுவன் பயனாக போகிறதுனால பாட்டு கேட்டால் நமக்கு கொஞ்சம் அப்பப்போ லைட்டாக அப்படி குத்தும் கொஞ்சம் சம்டைம்ஸ் த ஒரு ஃபஸ்ட்டு டென் இயர்ஸ் அப்போ இறந்ததுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் நான் வந்து பாட்டு கேட்டேன்னா என்னை தேடுவாங்க எங்கேயாவது எங்கேயாவது பாட்டு கேட்டுட்டு இருக்கா அப்பா பாட்டு கேட்டுருக்குன்னா என்னை தேடுவாங்க ஏன்னா உட்காந்துட்டு அப்படி உட்காந்து அழுதுட்டு இருப்பேன் ஆ ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய மிஸ் பண்ணேன் இப்போ கூட சில பாட்டு இப்போ தெய்வங்கள் எல்லாம்லாம் கேட்டேன்னா அழுதுடுவேன் நான் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய சாங்ஸ் இருக்குது சில சாங்லாம் கேட்டேன்னா அப்பாவோட பாட்டு அப்பா பாட்டுன்னே இல்லை ஏதோ கொஞ்சம் அந்த இமோஷனலான ஒரு சாங் கேட்டேன்னா அது போய் டச் பண்ணிச்சுன்னா முடிஞ்சிச்சு அழுதுடுவேன் அப்பா நினச்சிடலாம் ஸோ அது வரும் அது நான் நிறைய பேருக்கு சொல்லுவேன் அது அந்த ரொம்ப அஃபெக்ஷனாக அஃபெக்ஷனேட்டாக இருந்தவங்க மிஸ் நம்ம அவங்கள பிரிஞ்சு வரும்போது அந்த லவ் வந்து அது ரொம்ப டீப்பாகும் இன்னும் டீப்பாகிடும் ஸோ அது மிஸ் பண்ண தான் செய்கிறேன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவர் இறந்த பிறகு தான் நீங்கள் நீங்கள் ஷிஃப்ட் ஆகிறீங்க ஸோ அது ஒன் ஆஃப் தி ரீசன் ஆஃப் பேபி ஒரு நமக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட் இல்லாமல் போயிடுச்சு ஸோ அதுவும் ஒரு மாடல் சப்போர்ட் அப்பாவோட மாடல் சப்போர்ட் எப்பவும் இருக்கும் அப்போ வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க பட் ஆனால் நம்ம ட்ரை பண்ணும்போது எப்படி ட்ரை பண்ணணும் எப்படி பண்ணுங்க கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருங்க நீங்கள் போய் காக்கா பிடிக்கணும்னு இல்லை ஆனால் அவங்க அவங்கள வந்து நீங்கள் அவங்கள புரிஞ்சுக்கிட்டு சில விஷயங்கள் செய்யுங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவார் இப்போ ஒரு வெளிநாடு ப்ரோ ப்ரோக்ராம் போனால் கூட நிறைய வெளிநாட்டு நிகழ்ச்சிக்கெலாம் அவர் பேமெண்ட்டே கொடுக்க மாட்டாங்க ஏமாற்றி விட்டுருவாங்க ஆனால் என்ன சொல்லுவார் பாவம்ப்பா அவன் டிக்கெட் விற்கலை அவன் கஷ்டம் அப்படின்வார் அப்படியே நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் போயிட்டு வருவார் வெளிநாட்டுக்கெலாம் போயிட்டு வந்தால் பேமெண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படியே வந்துடுவார் ஸோ அதெல்லாம் என்கிட்ட சொல்லுவார் நீ கூட அந்த மாதிரி ரொம்ப கராராலாம் இருந்து இது பண்ணாத அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கும் பாவம் அவங்களுக்கு செய்ய முடியலன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்லாம் சொல்லுவார் ஸோ ரொம்ப மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக இருந்ததே கிடையாது ஸோ என்னையும் மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக வளர்க்கலை ஸோ நான் வந்து நான் ஒன்றும் பஸ்ஸில் போவேன் ஆட்டோவில் போவேன் ஈவன் நான் இப்போ வந்தால் கூட என்னோட பிகாஸ் எங்கள் வீடு இருக்குது சாலிகிராமில் பட் ஆனால் காரெல்லாம் கொடுத்துட்டு தான் நம்ம போனோம் நான் வந்தேன் கிராப் எடுத்து போவேன் அப் அப்படி ஜாலியாக தான் இருப்பேன் ஆட்டோவில் போவேன் அதெல்லாம் நிறைய பேர் கேட்பேன் சார் என்ன சார் ஆட்டோலாம் போகிறீங்க ஏன் ஆட்டோ என்ன போகக்கூடாது அது ஒரு வண்டி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி போவேன் அந்த லைஃப் வந்து வெரி சிம்பிள் நம்ம மனுஷங்க தான் அதை காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறோம் இப்படி தான் இருக்கணும் இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்ற ஸ்டாண்டர்ட்ஸை நம்மளே செட் பண்ணிக்கிறோம் வரும்போது நம்ம ஒன்றும் எடுத்துகிட்டு வரல போகும்போதும் எதுவும் எடுத்துகிட்டு போக போகிறது கிடையாது என்ன எத்தனை என்ன சொல்கிறது எத்தனை ஹார்ட்ஸ் நம்ம டச்
ரேடியோ லான்ச் ஸ்ரீலங்காவில் அவங்க வந்து சிங்கப்பூரேன் பட் அவங்க வந்து அந்த ஸ்ரீலங்காவில் உள்ள ஒரு ரேடியோ ஸ்டேஷன் வந்து ஷி வாஸ் எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் ஷி வாஸ் ரன்னிங் த ரேடியோ ஸ்டேஷன் இன் ஸ்ரீலங்கா ஸோ அதுக்காக சிங்கப்பூர்லேருந்து கூட்டிகிட்டு போயிருந்தாங்க ஸோ அந்த லான்ச் அப்போ தான் அவங்கள நான் மீட் பண்ணேன் அந்த ஷோவில் வந்து ஆக்சுவலாக நான் ஒன் ஆஃப் த சிங்கர்ஸ் வந்தேன் இந்த மெயின் சிங்கர்ஸ் வந்து மனு அனுராதா ஸ்ரீராம் ஹரிணி ஸ்ரீனிவாஸ் அவங்களாம் இருந்தாங்க நான் அப்போ வந்து திங்க் ரோஜா வனம்னு ஒரு படம் அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு படம் தான் பாடியிருக்கேன் ஐ திங்க் ஓ மரியா பாடின டைம் ஸோ ஃபியூ சாங்ஸ் தான் ஸோ அந்த டைமில் நானும் ஒரு சிங்கராக போயிருந்தேன் அந்த ஷோவுக்கு அந்த பாஸ்க்கு வந்து அந்த ரேடியோ நடத்துகிற பாஸ்க்கு வந்து என்னை பிடிச்சிச்சு ஸோ நான் ஷோ முடிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறமா வித்தின் ஒன் வீக் வந்து தே கால் மீ அண்ட் டோல் மீ டு கம் எஸ் அ செலிபிரிட்டி ஆர்ஜி ஃபார் த ரேடியோ ஸ்டேஷன் ஸோ எவ்ரி சண்டே நான் வந்து ஃப்ளை பண்ணி போயிட்டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஷோ முடிச்சுட்டு தென் சென்னை வருவேன் ஸோ இந்த எவ்ரி சண்டே போயிட்டு இருந்தேன் ஸோ லைக் சாட்டர்டே போவேன் சண்டே ஷோ முடிப்பேன் தென் ஆல் கம் பேக் ஸோ அந்த லவ் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆவை இங்கே ரெண்டு நாள் தான் இருப்பேன் அங்கே அஞ்சு நாள் இருப்பேன் அப்படியே ஆயிடுச்சு முதல் ரெண்டு நாள் அஞ்சு நாள் இருந்துச்சு அப்புறம் மூணு நாள் நாலு நாள் அப்படி போய் போய் அப்புறம் டோட்டலாக ஷிஃப்ட் ஆகி அப்புறம் அப்பா அம்மாக்கெல்லாம் சொல்லாமல் சொல்லாமல் கல்யாணம் பண்ணி நைன்டி நைனில் கல்யாணம் பண்ணி அது ஒரு பெரிய கதை அது ஆக்சுவலாக டூ தௌசண்டில் தான் கஸ்டமரி மேரேஜ் எல்லோரும் சம்மதித்து வீட்டில் எல்லோரும் ஓகே எங்கள் அப்பா வில்லன் தான் இதில் கல்யாணத்தில் மட்டும் வில்லனாக இருந்துட்டாரு ஸோ அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க தென் யா சார் அண்ட் நீங்கள் அஜி சைட் நீங்கள் வந்து சிங்கிங் ஃபேமிலி அப்படின்றதுனால ஒரு நம்ம நேர்களுக்காக எனக்கு ஒரு நம்ப எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டேர்ன் டேர்னிங் சொல்லலாம் டேர்னிங் டேர்னிங் பாயிண்ட்னு சொல்லணுன்னா பார்த்தேன் ரசித்தேன் ஸோ தட் வாஸ் மை டேர்னிங் பாயிண்ட் ஐ எம் ஆல்வேஸ் தேங்க்ஃபுல் டு பரத் வாட்ச் ஏன்னா ஐ திங்க் அவரோட படங்கள் மட்டும் ஒரு டென் டென் டுவெல் சாங்ஸ் அவரோட இதுலேயும் இருக்கும் லிஸ்ட்டில் என்னோட அதிகமான பாடல் பாடின மியூசிக் டேட்டர்னா அவர் தான் இருக்கும் ஸோ மேபி அது கண்ணும் கண்ணும் மோதிய வேலை சில நொடி நானும் சுவாசிக்கவில்லை கடவுள் பார்த்த பக்தன் போலே கையும் காலும் ஓடவில்லை நெற்றி என்ற மேடையிலே ஒற்றை முடியை ஆடவிட்டாள் ஒற்றை முடியில் என்னை கட்டி உச்சி வெயிலில் தூக்கிலிட்டாள் மனதில் இத்தனை ரணமா அடவலியில் இத்தனை சுகமா பார்த்தேன் 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 சுட சுட ரசித்தேன் 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 இருவிடித்தவனை முறையில் என்னை கொல்லுது சூப்பராக இருக்கு அப்படியே அப்படியே ராவ பயங்கரமா இருக்கு ஒரு 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 நிமிஷம் நான் சிறக்கு தான் சூப்பர் சார் அண்ட் ஆஸ் என் எனக்கு பர்சனலாக வந்து உங்களோட சாமிங் சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் பண்ணுற கேரக்டர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபஸ்ட் ப்ராடக்ட்ல அந்த ஆக்ஷனாக இருக்கட்டும் யூத்தில் கூட நீங்கள் வந்து ஒரு மாதிரி பயங்கர ஸ்வாகாக இருப்பீங்க நீங்கள் அந்த பாடி லாங்குவேஜ் அந்த பேசுகிற விதம் ஸோ யூ கேரி அ வைப் வித் யோர் செல்ஃப் அந்த வைப் மாதிரி திருப்பி நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ஐ விஷ் யூ ஆல் தி சக்ஸஸ் நீங்கள் திருப்பி இப்போ இந்த பியர்ட் லுக் வேறு மாதிரி இருக்குது மாசா ஸோ இன்னும் நிறைய படங்கள் நீங்கள் பண்ணணும் ரெகுலராக பண்ணணும் தேங்க்யூ பெஸ்ட் பிளஸ் ஃபார் மீ அண்ட் எஸ்எஸ் மியூசிக் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் டைம் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் மாஷா தேங்க்ஸ் இட் வாஸ் ப்ளஷர் தேங்க்ஸ் டு எஸ்எஸ் மியூசிக் அண்ட் ரசிகர்களுக்கும் நன்றி இவ்வளோ நேரம் பார்த்துருக்கீங்க ஆஃப்டர் ஐ திங்க் மெனி மெனி இயர்ஸ் ஐம் கம்மிங் ஆன் டெலிவிஷன் டு say something amma so it's it's nice actually it's a nice feeling thank you so much thank you so much sir. <laughs>